டயரோட சேர்த்து தானே டியூபியும் கூட வந்தேன் டியூபு மட்டும் எங்க தொலைச்சு போட்டேன் சிக்கியோ பார்ட்டிக்கு உடனே டெலிவரி பண்ணி ஆகணும் என் மேனேஜருக்கு தெரிஞ்சா என்ன பஞ்சர் ஆகிடுவான் எங்க வச்சேன் எங்க காணும் இப்ப ஒண்ணு பேசாதீங்க வச்சதை காணும் தேடிட்டு இருக்கேன் வெளியே <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 எங்க வீட்ல டிவிய குடுக்கும் போது ஆன்டினாக்கு பதிலா ஆட்டுக்கல்ல குடுத்துருக்கீங்க புரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்குள்ள பொருள் ரெண்டும் மாறி போச்சு பேசாம நீங்களே மாத்திங்களே அது எப்படி முடியும் நான் இருக்குறது அடையார் நான் இருக்குறது பாரிஸ் நீங்க வேலை பாக்குறது அடையார் நீங்க வேலை பாக்குறது பாரிஸ் தங்கமா போச்சு வேலைக்கு போகும்போது ரெண்டு பேரும் மாத்திங்க தம்பி அண்ணே எங்க வீட்டு வரீங்க நம்ம கம்பெனிக்கு பணம் வசூல் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படியா எவ்வளவு வசூல் ஆச்சு என்ன ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் தம்பி ரொம்ப நல்ல தம்பி நீங்க எப்படி பேர் எழுத்து பழக்கமா இப்படி இருக்கிறீங்க ஆமா நல்லாவே இழுப்போம் ஐயோ என்ன பாசங்க உங்களுக்கு இப்படி தள்ளிட்டு போறீங்க என்னங்க பேச்சுவாக்கள் அப்படியே பார்க் பக்கம் கூட்டி அனுப்பிங்க கூட்டமா இருக்கிற பணத்தை கேட்டா கொடுக்க மாட்டியே அதுதான் ஐயோ குறும்புங்க உங்களுக்கு எந்த பணம் இந்த பணத்தை கத்திக்கா திருநெல்வேலியாக <laughs> ரொம்பிங்க <laughs> 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 நீங்க ஒண்ணு சாக வேண்டாம் புடிங்க சரிங்க இத புடிங்கன்னு சொன்னேன் எடுத்து போய் குடுங்க அந்த பொண்ணு அப்படியே நடிஞ்சிட்டா பாத்தீங்களா தம்பி தொழில் சுத்தமா செய்ற ஏதோ உங்க ஆசீர்வாதம் அப்படின்னா எங்க கூட சேர்ந்து அதுக்கெல்லாம் டைம் போறாதுங்க ஆமா சைக்கிள் ரெண்டு பேரும் தாங்குமா இப்பதான் எனக்கு கெட்ட கெட்ட கோபம் எல்லாம் வருது இதெல்லாம் சாதாரண சைக்கிளா அண்ணே நீங்க மேல இறங்க நீங்க பின்னாடி உட்காருங்க எப்படி ஸ்பிரிங் ஆக்சன் எப்படி ஒரு விதி மிதிங்க மரியாதையா வழிய விடு மரியாதையா என் பைய குடு பைய குடுக்கலன்னா 
நான் குடுப்பேன் வாயாடி <laughs> 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 என்ன பண்ண பிரியா என்ன நினைச்சு <laughs> <laughs> இப்படி ஒரு அழகான ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வராம அசிங்கமா சேலைய கட்டிட்டு வந்து நிக்கிறாளே ஆட்டுக்கல்லுக்கு மட்டும் இந்த சுமிங் ட்ரெஸ் போட்டு விட்டா எப்படி இருக்கும் நீங்க ஏங்க வந்தீங்க உங்களை பாக்கத்தான் பாத்துட்டீங்கல்ல போக வேண்டியதுதானே மேடம் கொஞ்சம் 
ஒழுங்கா நடந்துக்கிட்டா நான் ஒதுக்கிறேன் அங்கதான் ப்ராப்ளமே என்ன ப்ராப்ளம் பெரிய ஆண்டவர் மேல பாரத்தை போட்டு சொல்றேன் கொஞ்சம் இருங்க நான் உங்களை காதலிக்கிறேன் என்ன சொன்னீங்க திருப்பி சொல்லுங்க திருப்பி சொல்லவா சரி என்னது மிருக பாஷா இல்லீங்க இது தேவலோக பாஷ என்னமோ தெரியல எனக்கு உங்க மேல தெய்வீக காதலே வளர்ந்து போச்சு இந்த பாருங்க நீங்க என்ன எதால அடிச்சாலும் பரவாயில்ல அதா என்னை ஏத்துக்கிட்டு ஒரே ஒரு தடவை ஒரே ஒரு தாலியை உங்க கழுத்துல கட்ட அனுமதி கொடுங்க நீங்களா சொல்லுவீங்க இத்தனை நாளா காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு <laughs> 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 நீங்கதான் <laughs> 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 பொண்ணு <laughs> 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 பாருங்க இந்த பணத்தை வச்சுக்கங்க நூறு ரூபாய் சோடாவுக்கு ஐம்பது உடச்சத்துக்கு ஐம்பது தம்பி 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 கொஞ்சம் நில்லுங்க சோடா பாட்டில கேரக்டர் நறுக்கிற மாதிரி ரெண்டு விரலால் நறுக்கிட்டீங்களே உங்களை எப்படி பாராட்டுறது எதால பாராட்டுறதுன்னே தெரியல இப்ப நீங்க பார்த்தது சர்வசாதாரணம் போன வாரம் ஜப்பான்ல இந்த கராட்டே வீரர் சமகுச்சியோட எனக்கு ஒரு பயங்கர போட்டி ஒரே பஞ்ச் ஒன்பதே முக்கால் அடிக்கு கை கைண்டு போய் விழுந்துருச்சு இப்ப அதை ஒட்ட வச்சுக்கிட்டு இந்த காமாசோம ஆஸ்பத்திரியில கோமால இருக்கிறதா கேள்வி இந்த சின்ன வயசுல இவ்வளவு பெரிய சாதனையா நீங்க மனுஷனே இல்ல எல்லாம் செத்து போனே எங்க அம்மாவோட ஆசீர்வாதம் தான் ஆமா கல்யாணம் ஆயிடுச்சா சுத்த அசுத்தமான கேள்வி எங்க அம்மாவுக்கு கல்யாணம் ஆனதுனாலதான் இப்ப உங்க முன்னாடி நிக்கிறேன் உங்களுக்கு தம்பி இன்னும் ஆகல என் கல்யாணத்தை பத்தி லண்டன்ல ஒரு பத்திரிகையில பேட்டி கொடுத்தேன் இந்த பணக்கார பொண்ணுங்கள காக்கா குத்துற மாதிரி அப்படியே வந்து என்ன முடிச்சுக்கிட்டாங்க நான் யாரும் ஏற எடுத்து பாக்கலையே ஏன் பணக்கார பொண்ணு வெறுக்கிறீங்க பணத்தை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல சார் சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற அத்தனை பேங்க்கும் நான் தான் கடன் தரேன் வட்டி ஒழுங்கா வருது இல்ல தொட்டி பொட்டி ஆகுறது கராட்டேலயே நான் தான் சார் ஒரு பிளாக் பெல்ட் எனக்கு மனைவியா வரவ அட்லீஸ்ட் ஒரு பிரவுன் பெல்ட் ஆகுது இருக்கானாமா என்ன சொல்றீங்க தம்பி என் மக ஒரு பிரவுன் பெல்ட் பிளாக் பெல்ட் மாப்பிளைக்கு தான் அவளை கட்டி வைக்கணும்னு நான் வைராகியத்தோட இருக்கேன் அப்படியா இந்தியாவிலேயே கருப்பு பெல்ட் வாங்கினவ நான் ஒத்தம் தான் இருக்கேன் பாவம் என்ன பண்ண போறீங்க அதனால தான் உங்களுக்கே என் மகளை கட்டி கொடுக்க முடிவு பண்ணிவிட்டேன் சார் நான் இப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிற முடியல இல்ல சார் தம்பி தம்பி மறுப்பு சொல்லாதீங்க மனசை மாத்திக்கிட்டு சரின்னு சொல்லுங்க ஓகே கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிறேன் வாங்க வீட்டுக்கு போல ஐயோ இப்பவா ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து வாங்க அதுவும் சரிதான் தம்பி அட்ரஸ கேட்டுக்காம போறீங்க தெரியுமே அட்ரஸ் தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கிறேன் கருப்பு பெல்ட் மாப்பிள கிடைச்சிட்டான் என்ன குட்டி எங்கேயுமா வந்திருக்கீங்க மறுபடியும் ஏதாவது குச்சிய உடைக்க ஜப்பான் போறீங்களா நிச்சயதார்த்தத்துக்கு சீர்வரிசை எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற அத்தனை பேங்க்குக்கும் கடன் கொடுத்திருக்கீங்க என்னமோ சீப்புக்கு நாடி விக்கிற மாதிரி சின்ன பொட்டியா கொண்டாந்திருக்கீங்க 
அத்தனை பேங்க்ல இருந்து வந்த வண்டியில எட்டு கப்பல் வாங்கி ஏத்தன்ஸ் அனுப்பியாச்சு எங்க கல்யாணத்தை மட்டும் எளிமையா நம்ம ஊர் எல்லையம்மன் கோயில நடத்துறதா ஏத்தன்ஸ் மாரியம்மனுக்கு வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் இப்படி ஒரு ஏற்பாடு சரி பொண்ணை பாக்கலாமா என் முகத்தை பாக்குறீங்களே பத்தாத அதனால தான் உங்க பொண்ணு அவசியம் பார்த்தாங்க பயனே வந்துருச்சு மாப்பிளே என் பொண்ணு என்ன விட அழகாவே இருப்பா இப்படித்தான் எல்லா அப்பனங்களும் சொல்லிட்டு தெரியறானுங்க எடுக்க விரும்பல முதல்ல பொண்ணை வர சொல்லுங்க காமினி என்னப்பா கூட்டீங்களா இவதான் என் பொண்ணு கரண்டி காமினி யாருப்பா அது பழைய துணிக்கு பாத்திர என்ன பத்தி நீங்க சரியா சொல்ல வைக்கலையா என்னமா அது இப்படிதான் நான் பார்த்து வச்சிருக்கிறேன் வருங்கால மாப்பிள என்ன சத்தம் மாப்பிள பிடிச்சிருக்க போங்கப்பா மாமா உங்க பொண்ணு எப்படி வெக்கப்படுது பாத்தீங்களா அப்படி தாங்க வெக்கப்படும் ஏன்னா அதுக்கு இதாங்க முதல் கல்யாணம் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆச்சுனா சரியா போயிடும் மாமா எப்படியோ உங்க பொண்ணு சம்மதிச்சிருச்சு உடனே சம்மந்தம் பேசிடுவோமா மாப்பிள அதுக்கு முன்னால எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை சொல்லுங்க நீங்க முத முதல்ல ஜப்பான்ல உடிச்சிங்களே சம குச்சி அவரை மறுபடியும் என் கண் முன்னால நீங்க உடிக்கணும் நான் உடிக்க தயார் ஆனா அவர் இப்ப ஜப்பான்ல இருக்காரு அதான் இல்ல இப்ப அவர் கஞ்சிபுரத்துக்கு வந்திருக்காரு மாமா நம்ம நாட்டுக்கு வந்தவன நான் விரும்பாலியா உபசரிக்கணும் பாக்குறேன் நீங்க நோயாளியா மாத்த பாக்குறீங்களே நியாயமா அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல என் லட்சியத்தை நீ நிறைவேற்றணும் முடியுமா முடியாதா நான் சொல்றத கேளுங்க மாமா நான் சொல்றத கேளுங்க மாப்பிள நீங்க சமகுச்சியோட மோதறீங்க ஜெயிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கும் காமினிக்கும் கல்யாணம் இல்லதா காமினிக்கும் சமகுச்சிக்கும் கல்யாணம் ஐயோ சமகுச்சி எண்பது வயசு பரவாயில்ல அவர் தொழில கெட்டிக்காரன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னு நீங்க கண்டவன் பேச்ச கேட்டு இப்படி ஆடுறீங்க ஓகே நடக்கிறது நடக்கட்டும் நானே மோதி பாக்குறேன் மாமா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் போட்டிக்கு அப்புறமா நிச்சயதார்த்த வச்சுக்கோ இப்ப போட்டி எடுத்துக்கிறேன் அதுதான் நடக்காது ஏன் மாப்பிள கொண்டு வந்த சீர்வரிசைய திருப்பி அனுப்பினா என் குலதெய்வம் குமரும் கொடுத்துட்டு வந்தா என் குலதெய்வம் கதரும் குமரும் கதரும் குமரும் குமருங்க காமினி மாப்பிளைக்கு ஒரு அரக்கப் கருங்காப்பி கொண்டு வா அரக்கப்பா என்ன தம்பி இந்த நேரத்துல வீட்ல இருக்கிற ஆபீஸுக்கு மட்டமா உங்களுக்கு ஏதாவது புஸ்தகம் வேணுமா எடுத்துக்கிட்டு போய் பிரயோஜனம் இல்ல கண்ணாடி ரிப்பேர்ல இருக்கு இப்ப நான் அதுக்கு வரல நம்ம காமினிக்கு கல்யாணம் பண்றதா முடிவு பண்ணிவிட்டேன் யாரு மாப்பிள மாப்பிள ஏ ஒன் பாத்து மடை விவரம் எல்லாம் அப்புறமா சொல்றேன் கல்யாணத்துக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது இப்ப எங்கிட்ட ஒண்ணும் பணம் இல்ல பணம் வேணாம்பா ஒரு சின்ன துப்பு கொடுத்தா போதும் அது மட்டும் உண்மையா இருந்துச்சுன்னா அந்த பத்தாயிரம் எனக்கு தான் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னவா <laughs> 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 ஒருவேளை ஓ வீட்டு வாசல்ல நின்ன இந்த கார் தான் அந்த காரா இருக்குமோன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அந்த காரோட நம்பர் கொஞ்சம் சொல்லப்பா எனக்கு தெரியாது சார் நான் பாக்கல மற்ற சார் என்ன சொல்லிக்கிட்டம்ப்பா நானும் அந்த கார் நம்பரை பார்க்கல பாத்திருந்தா மட்டும் அந்த குலகார கண்டுபிடிச்சிருவீங்களோ கவனமா கேளு உருட்டி விடப்பட்ட காரோட நம்பரும் ஓ வீட்டு வாசல்ல நிறுத்தப்பட்ட காரோட நம்பரும் ஒன்னா இருந்ததுன்னா செத்தவன் இந்த தெருவில் தான் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கணும் அந்த கொலகார இந்த தெருவில் தான் குடியிருக்கணும் சரி கொலகார இந்த தெருவில் ஏற்கனவே வச்சுங்க எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்க ஈஸி ஒவ்வொரு வீடா போய் கதவை தட்டி அவங்களை எழுப்பி முட்டிக்கு முட்டி கொட்டி முழி பிரிங்க முடியா கேள்விகளை கேட்டு அந்த கொலகார பாவிய நான் கண்டுபிடிச்சிடுவேன் என்ன தம்பி யோசிக்கிறான் முகமெல்லாம் குப்புன்னு வேர்த்துடுச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் தம்பி எங்கிட்டே வழிய கேட்டு அந்த குலகாரனை கண்டுபிடிச்சு பத்தாயிரத்தை நீயே தட்டிக்கலாம் பாக்குறல்ல வேண்டாம் தலையை வலிக்குது சார் அது எப்படி நான் எப்ப வந்தாலும் உனக்கு தலை வலிக்குது தலை இருக்குது வலிக்குது விடுங்க சார் நான் ராதா பாக்க போகணும் ராதாவை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமே பா போகலாம் கையெழுத்து கும்பிடுற இடத்தை காலி பண்ணுங்க சரி இப்பவே போய் ஒவ்வொரு கதவா தட்ட ஆரம்பிக்கிறேன் மகாஜனங்களே அகில உலக புகழ் ஜப்பான் சமகுச்சிக்கும் அகில இந்திய புகழ் சைதாப்பேட்டை கமலுக்கும் இப்பொழுது கடுமையான கராத்தே போட்டி நடக்க இருக்கிறது இப்பொழுதே வா இப்பொழுது 
பத்தியோட ஏதாச்சும் வழி இருந்தா சொல்ல அதெல்லாம் முடியாது ஊர் வேற கூடிடுச்சு வியவஸ்தை கட்ட ஊர் கண்டத்துக்கெல்லாம் கூடுவானுங்க ஐயோ அவைய லைஃபே முடிக்க போறாள என்ன மாப்பிள இல்ல அழலாமா விதி முடிஞ்சா போக வேண்டித்தானே முடிவே பண்ணிட்டீங்களா அதுல என்ன சந்தேகம் ரெடியா இருங்க நாம் போய் சமகுச்சி அனுப்பி வைக்கிறேன் அடே கப்பா எவ்வளவு கூட்டம் டிக்கெட் போட்டிருந்தா நல்லா பசுலா இருக்கும் என் சடலத்தை பாக்கவா அல்பே அப்பனுக்கு பொண்ணு தப்பாம பொறந்திருக்கேன் ஒரு <laughs> இருக்கேன் 
மாலத்தி தான் சொன்னான் புருஷங்கிட்ட பிகு பண்ணிக்கிட்டாதான் பாசமா இருப்பாரு அவ பேச்செல்லாம் நீ கேட்டீனா உனக்கு புள்ள பிறக்காது பிகு தான் பிறக்கும் ஆமா உங்களுக்கு புள்ளைய பெத்துக்கிட்டாலும் அது பெரிய வீரன்னு தான் பேர் எடுக்கும் அந்த சம குச்சிய சேமாடி அடிச்சதுக்கு அப்புறமுமா என் வீரத்துல உனக்கு சந்தேகம் சும்மா உடம்பு அழிச்சிக்காதீங்க நான் மட்டும் சம குச்சிக்கு தோடாவில தூக்க மாத்திரை கலந்து குடுக்கலனா அவர் உங்களை பல்லு குத்துற குச்சி உடைக்கிற மாதிரி உடைச்சிருப்பாரு எப்படியோ சம குச்சி நீ ஏமாத்திட்டே உங்க அப்பான நான் ஏமாத்திட்டேன் ஏமாந்தது நான் இல்ல நீங்கதான் மாமா என்ன சொல்றீங்க டேய் மாப்ளே கராத்தே வீரனை நீ போய் சொல்லி ஏமாத்தினதை என்னால தாங்க முடியல உன்னை அடிச்சு நுறுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அடிச்சா நல்லா இருக்குமா அதனாலதான் நானே சம குச்சி மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு வந்து ஆசை தீர நங்கு நங்குன்னு நாலு மிதி மிதிச்சேன் என் பொண்ணோட கல்யாணத்தை செலவில்லாம முடிச்ச நடந்தது நடந்து போச்சு அதுக்காக என் நேரத்தை வீணாக்கணுமா மாப்பிள்ள இப்பதான் நினைவுக்கு வருது அப்ப போங்க இன்னைக்கு ஊரு பூரா ஹர்த்தால் பாலும் பழமும் வாங்க முடியல சாந்தி முகூர்த்தத்தை நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் வெளியே உனக்கு அடையாளத்துக்காக அறிவு இருக்கா எனக்கு வர ஆத்திரத்துக்கு அப்படியே அனுபவத்துல சொல்றேன் இந்த நேரத்தில் பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து கதவை தட்டி எழுப்புவேன் குலதெய்வத்தை கும்பிட போகணும் இவன் குலதெய்வம் என்ன காட்டேரியா தருவேன் வெளிச்சத்திலேயே 